হ্যালো ফ্রেন্ডস আজকে আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো স্মার্টফোনের জন্য দুইটি পপুলার ফাইভ জি এস ও সি একটি আছে মিডিয়াটেক ডায়মন্ড সিটি এইট টোয়েন্টি এবং অপরটি আছে কোয়ালকম স্ন্যাপড্র্যাগন সেভেন সিক্সটি তবে এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আপনারা যারা অনার বা হুয়াওয়ের ফোন নিতে যান তো সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে চুজ করতে হবে কিরিন প্রসেসর সেক্ষেত্রে এগুলোর সাথে যে কম্পিট করবে প্রসেসরটি সেটি হচ্ছে কিরিন এইট টোয়েন্টি আর যেই প্রসেসরগুলো আমি আপনাদের সামনে নিয়েছি সেগুলো তাদের প্রিভিয়াস ভার্সনের ওভার ক্লক অর্থাৎ মিডিয়া টিকের যে ডায়মন্ড সিটি এইট হান্ড্রেড ছিল তার ওভার ক্লক ভার্সন হচ্ছে এইট টোয়েন্টি এবং অপরদিকে যদি স্ন্যাপড্র্যাগন সেভেন সিক্সটি এইট জি দেখে দেখা যায় তো সেক্ষেত্রে প্রিভিয়াস ভার্সনের সেভেন সিক্সটি ফাইভ জি ওভার ক্লক অর্থাৎ সিপিউ এবং জিপিউ ওভার ক্লক করে এগুলো নিয়ে আসা হয়েছে আর দুটি এস এসি বলা যায় আগের যে প্রিভিয়াস ভার্সনের তুলনায় এগুলো ফিফটিন পার্সেন্ট এভারেজ পারফরমেন্স জাম্প করবে তবে যদি ডায়মন্ড সিটি এইট হান্ড্রেড অথবা স্ন্যাপড্র্যাগন সেভেন সিক্সটি ফাইভ জি সমৃদ্ধ ফোন নিয়ে থাকেন তো সেটাও কোনো ব্যাপার না কারণ রিয়েল ওয়ার্ল্ড পারফরমেন্স প্রায় কাছাকাছি তবে গেমিং এবং এআই পারফরমেন্সে কিছুটা তারতম্য হতেই পারে ওয়েল তো আপনি যদি ইন্টারেস্ট থাকেন আপার মিড রেঞ্জ ফোনের প্রসেসরের জন্য তো আপনি দেখতে থাকুন ভিডিওটি জানতে পারবেন অনেক কিছুই হোয়াটসঅ্যাপ গাইস সিপি সিআর অ্যান্ড হিউ আর ওয়াচিং এন সি সিপি এক্স সো স্টে টিউন বিফোর আই স্টার্টেড প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড প্রেস দ্য বেলাইকেন ফর মো আপডেট তো প্রথমে আমি কথা বলবো স্পেক নিয়ে যদিও এখানে বেশি সংখ্যার স্পেক পারফরমেন্সের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে না তবুও জানাটা দরকারি এর ওভারঅল বিষয়ে তো প্রথমে যদি আসি সিপিউর ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে মিডিয়াটেক ডায়মন্ড সিটি এইট টোয়েন্টি অক্টাকোর ডিজাইনের সাথে যার আর্কিটেক হচ্ছে আর্ম কোরটেক্স এ সেভেন্টি সিক্স যেটা এখানে খুবই পাওয়ারফুল একটা আর্কিটেক্ট মিড রেঞ্জ ক্যাটাগরিস এসোসির জন্য আর এটি আছে প্রথম ক্লাস্টারে সার্টি কোরের সাথে আপ টু টু পয়েন্ট সাথে অপর যে সার্টি কোর আছে এগুলো হচ্ছে এফিসিয়েন্ট কোর অর্থাৎ আর্ম কোরটেক্স এ ফিফটি সাথে আপ টু টু পয়েন্ট পর্যন্ত অপর দিকে যদি স্ন্যাপড্র্যাগনের দিকে দেখা যায় তো সেক্ষেত্রে সেভেন সিক্সটি তাদের কাস্টম ক্রায় আর্কিটেক্ট ইমপ্লিমেন্ট করেছে আর্কিটেক্ট সেম হলেও এর কাস্টমাইজেশনটা কোয়ালকম নিজেই করে যেটাকে তারা বলে ক্রায়ো আর এটিও একটা অক্টাকোর ডিজাইনের প্রসেসর তবে এর কোর ডিজাইন তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রথম হাই পাওয়ার কোরটি হচ্ছে ক্রায়ো ফোর প্রাইম যার ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে টু পয়েন্ট এটা অনেক বেশি মোবাইলের জন্য তার পরের কোরটি হচ্ছে টু পয়েন্ট টু গিগার্সের ক্রায়ো ফোর গোল্ড এবং বাকি যে ছয়টি কোর আছে সেগুলো হচ্ছে লো পাওয়ার পাওয়ার এফিসিয়েন্ট কোর আর এটি হচ্ছে ক্রায়ো ফোর সিলভার আর এই ছয়টি কোর যেতে পারে ওয়ান পয়েন্ট এইট আর যদি দুইটা সিপিউর পারফরমেন্স দেখা যায় তো সেক্ষেত্রে মোটামুটি দুইটাই খুব ভালো পারফরমেন্স করে তবে সিঙ্গেল কোরের ক্ষেত্রে এবং পাওয়ার এফিসিয়েন্টের জন্য অবশ্যই এগিয়ে থাকবে কোয়ালকম স্ন্যাপড্র্যাগন সেভেন সিক্সটি অপর দিকে যদি মিডিয়াটেক ডায়মন্ড সিটি এইট টোয়েন্টির দিকে দেখা যায় তো সেক্ষেত্রে তার মাল্টি কোর পারফরমেন্স অনেক ভালো অর্থাৎ অনেকেই আছেন যারা মোবাইলে ভিডিও এডিটিং প্লাস কেউ হেভি টাস্কিং করে থাকেন তো সেক্ষেত্রে ডায়মন্ড সিটি এইট টোয়েন্টি আপনাকে অনেক হেল্প করতে পারে কারণ তার টু পয়েন্ট সিক্স গিগার্সের পাওয়ারফুল চারটি কোর খুব ভালো পারফরমেন্স করে দিবে আর আপনি যদি চান আপনার ফোনের মধ্যে আপনি গেমিং করবেন প্লাস স্ট্রিমিং করবেন সেক্ষেত্রে এটি পসিবল অপরদিকে যদি সিঙ্গেল কোর অথবা শুধুমাত্র গেমিং এর উপর ফোকাস করা যায় তো সেক্ষেত্রে সেভেন সিক্সটি অনেক ভালো পারফরমেন্স করবে তবে র পারফরমেন্সের দিকে যদি দেখা যায় দুইটি প্রসেসরের মধ্যে তার মধ্যে অবশ্যই এগিয়ে থাকবে ডায়মন্ড সিটি এইটি তবে এমন না যে সেভেন সিক্সটি খারাপ পারফরমেন্স করবে প্রায় সেম পারফরমেন্স করবে কারণ এখানে আরো কিছু বিষয় আছে যেগুলো সামনে বলবো তারপরে যে বিষয়টি আসছে সেটি হচ্ছে মেমোরি আর দুটিতেই সেম মেমোরি পারফর্ম করবে অর্থাৎ দুটিতে এলপিডিডিআর ফোর এক্স এর সাপোর্ট দেখা যাবে আপ টু সিক্সটিন জিবি আর স্ন্যাপড্র্যাগনে বারো জিবি টোয়েন্টি ওয়ান সাথে অ্যান্ড দুটি ডুয়েল চ্যানেল সাপোর্ট করে র্যাম ম্যানেজমেন্ট এবং মেমোরি টাইপ নিয়ে কোনো টেনশন থাকার কোনো প্রশ্নই আসে না তারপরের যে বিষয়টি হচ্ছে সেটি হচ্ছে জিপিউ বর্তমানে মোস্ট অফ দ্য টাইম যে কোনো স্মার্টফোনে একবার না একবার হলো গেমিং করে থাকে আর এখন যেহেতু ব্যাটার রয়্যাল গেমস মোবাইলে অনেক জনপ্রিয় যেমন পাবজি মোবাইল বা কল অফ ডিউটি মোবাইল অ্যাসফল্ট সিরিজ ইভেন ফর্টনাইটেও চলে এসেছে আবার এমনও কেউ আছে যে গেমিং করার জন্য ফোন কিনতে চাচ্ছেন বাজেট সেগমেন্টে থেকে তো সেক্ষেত্রে আপনাকে এই এসওসি গুলোতে কীরকম গেমিং পারফরমেন্স অফার করবে তো প্রথমে যদি ডায়মন্ড সিটি এইট টোয়েন্টির দিকে দেখি তো সেক্ষেত্রে তারা অফার করছে মালি 
8GB জি ফিফটি সেভেন এম সি ফাইভ অর্থাৎ তার গ্রাফিক্যাল কোর হচ্ছে ফাইভ কোর আর এটিকে অপটিমাইজ করার জন্য যে এআই ব্যবহার করা হয়েছে সেটিকে বলা হচ্ছে মিডিয়া টেক এপিউ যার ভার্সন হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ও যেটা আপনার গেমসকে অনেক অপটিমাইজ করে দিবে বিশেষ করে যদি কথা বলা হয় মালির জি ফিফটি সেভেন জিপিউর সেটা মোটামুটি ক্যাপেবল ভালো গেমিং করিয়ে দিতে আর পাবজি মোবাইল আপনি খুব স্মুথলি ভালো ফ্রেম রেটে এবং সেটিংসে খেলতে পারবেন অপর দিকে যদি দেখা যায় সেভেন জি এর দিকে তো সেক্ষেত্রে তাদের কাস্টমার জিপিউ অ্যাড্রেনো সিক্স টোয়েন্টির সাপোর্ট দেখতে পাবেন আর শুধু তাই না তার সাথে আপনারা দেখতে পারবেন কোয়ালকমের বেস্ট পসিবল এআই টেকনোলজি যেটাকে তারা বলে হেক্সাগন আর আপনারা এখানে দেখতে পারবেন হেক্সাগন সিক্স প্রসেসর যা আপনার সিপিউ এবং জিপিউ কে খুব ভালোভাবে অপটিমাইজ করতে পারবে তবু আমি এআই নিয়ে একটু পরে আসছি তো এখন কথা বলবো আইএসপি অর্থাৎ ইমেজ সিগন্যাল প্রসেস প্রথমে যদি আমরা ডায়মন্ড সিটি এইট টোয়েন্টির দিকে দেখি তো এবার খুব ভালো কিছুই করেছে কারণ এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিঙ্গেল থার্টি টু প্লাস সিক্সটিন মেগা পিক্সেল এবং পিক্সেল বিনিং টেকনোলজির মাধ্যমে আপনারা আপ টু এইটি মেগা পিক্সেল স্টিল পিক্সেল নিয়ে যেতে পারবেন অপরদিকে যদি ভিডিও ক্যাপচারের কথা বলি ফোর কেতে থার্টি এপিএস এবং এইচডিআর এর সাপোর্ট দেখতে পারবেন অর্থাৎ ক্যাপচার করতে পারবে অপরদিকে যদি সেভেন সিক্সটি এইট দিকে দেখি তো তারা এখানে আরো ভালো কিছু বেশি অফার করছে কারণ কোয়ালকম এসপেক্টরা থ্রি ফিফটি ফাইভ আইএসপি দেখতে পারছি যেটা ডুয়েল ফোরটিন বিট কালার আইএসপি সাপোর্ট করে আর তাছাড়া এখানে সিঙ্গেল থার্টি সিক্স মেগা পিক্সেল প্লাস টোয়েন্টি টু এবং সর্বোচ্চ ওয়ান নাইনটি টু মেগা পিক্সেলের সাপোর্ট আপনারা দেখতে পারেন অবশ্যই পিক্সেল বিনিং করে আর তাছাড়াও এখানে ক্যাপচারের ক্ষেত্রে টোয়েন্টি টোয়েন্টির কালার গ্যামোট সাপোর্ট করে টেন বিট কালার ডেপথের সাথে সুপার সোলোমো ফোর কে এইচডিআর ভিডিও রেকর্ডের সুবিধা তো থাকছেই আর থার্টি এপিসে তো আপনারা উইদাউট এনি স্ট্যাটার এনি ল্যাগ ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন আর তাছাড়াও ক্যামেরার ক্ষেত্রে স্ন্যাপড্র্যাগনের আর একটা সুবিধা হচ্ছে আপনারা জি ক্যামেরার সাপোর্ট দেখতে পারেন তো এখন আসি ফাইভ জি মডেমে আর দুটি মডেমেই ডুয়েল ফাইভ জি সিম সাপোর্ট করে উইথ সাব সিক্স গিগার্জের সাথে আর দুটিতে আপ এবং ডাউন স্পিড প্রায় সেম আপ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিবি পিএস এবং ডাউন স্পিড হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সেভেন জিবি পিএস আর দুটি মডেমের দিকে যদি দেখা যায় ডায়মন্ড সিটিরও হোক বা এক্স ফিফটি টু মডেম হোক দুটি অনেক নেটওয়ার্কিংয়ের ক্ষেত্রে পাওয়ার এফিসিয়েন্ট কানেকটিভিটির দিকে যদি দেখা যায় তো সেক্ষেত্রে ওয়াইফাই ফাইভ দুটাতে পেয়ে যাচ্ছেন আর ব্লুটুথ ডায়মন্ড সিটিতে পাচ্ছেন ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান আর স্ন্যাপড্র্যাগনে পাচ্ছেন ফাইভ পয়েন্ট টু আর স্টোরেজের দিকে যদি দেখা যায় তো সেক্ষেত্রে ডায়মন্ড সিটিতে ইউএফএস টু পয়েন্ট ওয়ান টাইপ দেখা গেলেও স্ন্যাপড্র্যাগনে ইউএফএস থ্রি পয়েন্ট ও পর্যন্ত দিতে পারবে আর তাছাড়াও যদি কথা বলা হয় ডিসপ্লে সাপোর্টের কথা তো ডায়মন্ড সিটি এইট টোয়েন্টিতে এফ এইচডিতে আপ টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি হার্স এবং কিউ এইচডিতে সিক্সটি হার্স অপর দিকে সেভেন সিক্সটি এইট জিতে সেম ওই এফ এইচডিতে হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি হার্স অ্যান্ড কোয়াড এইচডিতে সিক্সটি হার্স আর বাকিটা ম্যানুফ্যাকচারের এর উপর আর পরে যদি কথা বলা হয় ভিডিও এনকোডিং এবং ডিকোডিং নিয়ে তো মোটামুটি মোবাইল ফোনের সকল প্রকার ফরম্যাট সাপোর্ট করে ইভেন যদি অডিওর কথা বলা হয় তো ভিডিও এবং অডিও প্লেব্যাকে খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স পাবেন আগে আর ক্রিকেটের তুলনায় আর তাছাড়াও যদি ফাস্ট চার্জিং বা কুইক চার্জিং এর কথা বলা হয় তো দুটি ভালো সাপোর্ট করে আর কোয়ালকমে তো কুইক চার্জ ফোর প্লাস এর সাপোর্ট দেখতেই পারছেন অপর দিকে মিডিয়া টেকও পেছিয়ে নেই তারাও ফাস্ট চার্জিং এর উপর খুব ভালো কাজ করছে তো মোটামুটি সকল বিষয়ই কভার হয়ে গেছে এখন বাকি আছে গেমিং এবং এআই তো গেমকে তারা ভালো অপটিমাইজ করার জন্য যে টেকনোলজি মিডিয়াতে ইউজ করে সেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে হাইপার ইঞ্জিন যার বর্তমান ভার্সন টু পয়েন্ট ও অপরদিকে স্ন্যাপড্র্যাগনের এলিড গেমিং মোটামুটি গেমকে অ্যাক্সেলারেট করে অর্থাৎ গেমিং নিয়ে দুটাতেই কোনো প্রবলেম হবে না এখন আসি এআই এ এআই হল বর্তমান সময়ের এমন একটা বিষয় যেটা সকল কোম্পানি ফলো করার চেষ্টা করে এবং পারফরমেন্স এবং সব কিছুকে অপটিমাইজ করার জন্য এটা খুবই জরুরি আর এই কারণেই সকল কোম্পানি তাদের প্রসেসরে এটিকে ইমপ্লিমেন্ট করে আসছে অর্থাৎ আপনার দৈনন্দিন কাজে এবং আপনার ফোনকে অপটিমাইজ করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ আপনাদের কাজকে খুব সহজ করে এবং আপনার বেনিফিটের জন্য যে ইঞ্জিন টেকনোলজি ইউজ করা হয় সেটি হচ্ছে মূলত এআই ইঞ্জিন বিশেষত এটি জিপিউ এবং সিপিউর কম্বিনেশনে চলে আর বর্তমান সময়ের এটি বলা যায় একটা আশীর্বাদ আর এর মধ্যে যদি এই দুটির এআই পাওয়ার দেখা যায় তো সেক্ষেত্রে মিডিয়া টেক ডায়মন্ড সিটি এই টোয়েন্টিতে আপ টু ফাইভ টেরাফ্লপ পিক স্পিড এবং যদি স্ন্যাপড্র্যাগনের দিকে দেখা যায় তো এখানে অনেক বাজিমাত করেছে যা আগের ইঞ্জিনের তুলনায় প্রায় ফিফটিন পার্সেন্ট ফাস্টার অর্থাৎ এআই এখানে বর্তমান সময়ে মেজর রোল প্লে করছে অর্থাৎ আপনার ব্যাটারি ব্যাক প্রসেসিং পাওয়
এবং গেমস সকল ক্ষেত্রে এআই খুব ভালো ভূমিকা পালন করছে আর এখানে একটা কথা বলা হয়নি আর সেটি হচ্ছে দুটি প্রসেসরই বেসড অন 7 ন্যানোমিটার ফ্যাব্রিকেশন প্রসেসে তো এখন আসি এই প্রসেসরগুলো অরিজিনালি কাদের জন্য আসলে যারা মিড রেঞ্জে থেকে ভালো গেমিং করতে যাচ্ছেন প্লাস ভালো পারফরম্যান্স চাচ্ছেন মোট কথায় ভ্যালু চাচ্ছেন তো তাদের জন্য এগুলো খুব ভালো অপশন হতে পারে আর এই এসওসি সমৃদ্ধ ফোনগুলো আসবে বিশ হাজার টাকার ঊর্ধ্বে এবং তিরিশ হাজার টাকার নিচের যে ফোনগুলো আসবে সেগুলোর জন্য আর দুটি প্রসেসরে হাই পারফরমেন্স টাস্ক সম্পন্ন করা যাবে প্লাস ভালো গেমিং করা যাবে আর তাছাড়াও এখানে ফাইভ জি থাকছে বোনাস হিসেবে কারণ যেহেতু এখনো ফাইভ জির কোনো ইমপ্লিমেন্ট হয়নি তো সেক্ষেত্রে এটি একটি বোনাস তবে আপনারা হয়তো অনেক জায়গায় দেখে থাকবেন অনেক সময় নিজেদের নিজেদের ফোন কে সেরা দেখানোর জন্য অনেক স্মার্টফোন ম্যানুফ্যাকচারার স্পেশালি সফটওয়্যার অপটিমাইজ করে এবং এক্সট্রিমলি ওভার ক্লক করে আপনাদের সামনে তুলে ধরে তো সেটির সাথে রিয়েল ওয়ার্ল্ড পারফরমেন্সের অনেকটাই তারতম্য দেখা যায় আর সেটিকে কেন্দ্র করে দুটি প্রসেসরের মধ্যে যাচ করাটা একটুখানি কিরকম তবে সমস্যা না বর্তমান সময়ের যে প্রসেসর বা এসওসি গুলো না সেগুলো অনেক পাওয়ারফুল এই দুইটা প্রসেসরের যে কোনো একটা চুজ করতে পারেন আপনার কোনো সমস্যা হবে না অনেক সময় কোনো কোম্পানি স্পেসিফিক ইউআই এর জন্য আনঅপটিমাইজ হয়ে থাকে ফলে একটু হলেও সমস্যা ক্রিয়েট হয় তবে বর্তমানে এটা কোনো সমস্যা না কারণ সকল কোম্পানির ইউআই কিন্তু এখন ভালোভাবেই চলে তবে যদি স্পেসিফিকলি আপনারা গেমিং এর জন্য ডেডিকেট করতে চান আপনার প্রসেসরকে তো সেক্ষেত্রে আপনারা সেভেন সিক্সটি দিকে যেতে পারেন কারণ গেমস ডেভেলপার এবং অনেক সফটওয়্যার কোম্পানি বেশি করে অপটিমাইজ করে স্ন্যাপড্রাগন প্রসেসরের জন্য তো সেক্ষেত্রে এটা একটা অ্যাডভান্টেজ আর তাছাড়াও জনপ্রিয়তার শীর্ষে আছে কোয়ালকমের স্ন্যাপড্রাগন মোবাইল ফোন फोन पे थे तो प्लीज